Isang hero's welcome ang sumalubong sa bagong golden girl ng Philippine sports, ang Cebuana skateboarder na si Marjolyn Didal. Maliban sa request niya madat na madagdagan ang suporta sa kanyang sport, ay gusto rin ni Marjolyn na masama sa PE sa mga eskwela ang skateboarding. Narito ang panayam ni Siege Tantenko. Hello mga kapamilya, narito tayo sa Conrad, Manila para sa isang espesyal na edition ng Settling the Score. Ako si Siege Tantenko at kasama ko ngayon si Margie Didal, Asian Games Gold Medalist para sa Women's Skateboard Street Category. Margie, congratulations at maraming salamat sa karangalang dinala mo sa Pilipinas. Thank you po. Thank you. Kamusta yung biyahe mo pa uwi? Um, okay naman po. Walang tulog. <laughs> O, oh, sigurado makakatulog ka kasi Sobrang... presidential suite oh. lang naman. Ang... Hindi lang ka makantay sa pagkain din. Oo nga eh. Na nag-sync in na ba sa'yo na sipi mo crowd favorite ka sa Indonesia, flag bearer ngayon, hindi lang basta-basta pag uwi mo presidential suite pa ang tutulugan mo. Hindi na ako makantay yung mga tok ng mga pinto dito mga may tas takbo. <laughs> An <laughs> anong pakiramdam sa'yo na parang overnight biglang nagbago yung buhay mo? Hindi po, di po ako makapinawala eh. Like, Nag-sink in naman yung pagkapanalo pero sobrang hindi pa rin makapinawala yung exchange a sa life po. Mm -mm. And kung tutuusin, no, ang layo na talaga ng narating mo. And ang dami nang nabasa ng mga tao about you simula nung nanalo ka ng gold medal mo. Pero we want to hear it straight from you. Saan ka ba nag-start? Paano ka ba nag-start sa pag-skateboarding? I started sa St. Thierry's Church sa Laob na next to next sa tindahan ng mama ko sa sa street vendor kasi yung mama ko. Nag-start ako doon nung una years lang, skate-skate. Mm -mm. Para naging habit tapos biglang pinasok yung skateboarding sa Asian Games which is nakuha naman natin yung gold medal. So, dati parang habit lang tapos biglang so ikaw yung mag-represent for Philippines sa skateboarding the first time like making history sa Pilipinas. Oo. And to get to that point noon, balita ko ang daming challenges na pinagdaanan mo lalo na nung nagsta-start ka pa lang mag-skate. Pwede mo bang ikwento sa amin yung mga pinagdaanan mo? Uh, sobrang struggle po as a skater especially sa Cebu. Uh, kasi no uli kami ng security tanan mga police na abol kami every time na skate. Uh, Sobrang struggle kasi wala kaming proper spot na makapaglaro. Tapos nagpapabuild lang kami ng own obstacles like flat rail, flat ledge para matalon-talon namin. Tapos yun po. Tapos pinagbawal din sa Plaza Independent siya maglaro ngayon eh. Sana'y public nila ulit at i-open nila yung plaza na para sa mga skater. Well, kung pinipigilan kayo noon, no? pero nagagawa mo pa rin. Ganun na lang yung determination mo na magpursige sa, 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 magpursige sa skating. Bakit na lang gustong-gusto mo ang skateboarding? Sobrang gusto ko po kasi sobrang saya yung pag nakapa ka ng skate, ina-enjoy mo lang. And the best way to escape uh, problems po. Mm. Tapos kasama yung tropa, yung parang mm. good vibes lang yung hatid. Oh. And, siyempre, mas mahirap ba sa'yo bilang babaeng skater? Um, hindi naman po. Uh, actually, pagiging babae, sobrang sudden kasi depende rin din sa'yo kung nakaka-vibes mo yung mga lalaki. Pero alam ko, iba yung tingin ng iba pag kasama mo yung mga lalaki. Pag ikaw lang yung isa doon, hmm. sobrang ano. Pero, okay naman at... Sobrang nag-advantage din kasi every time na nagkukumpit ako locally uh -oh. uh, against men's. Tapos, yun pa yung nakapagpanala ko sa Asian Games na parang inisip ko na lang din na yung competitors ko, ano, uh, mga lalaki. So, dapat ko kailangan gawin lahat ng dapat kong gawin. Mm -mm. At para paghahandaan yung Asian Games, no, ang dami mo rin sinalihan before that. Hindi uh, lang yan biglang talon from Cebu to boom. Gold medal, di ba? Apa. Ano yung mga competition na sinalihan mo? Paano ka naghanda? Uh, first, uh, SLS uh, Street League Skateboarding, biggest skate event in the world. Uh, yun po yung, makikita mo yung the best sa buong mundo na skater na babae at saka lalaki. And then, X Games sa Minneapolis, uh, sila pa rin yung naglalaro. Nakakompete naman. 
Tapos nag-training din ako sa Camp Woodward sa Pennsylvania for two months para mag-prepare for Asian Games. Nag-work out naman, tapos sobrang ganda ng bunga ng pagta-training doon. Mm, well, syempre, ang training hindi nagtatapos dito. Uh, meron kang short time lang para maghanda para sa Olympics, which Apo. is your big goal. Before that, yes. meron ka pang SEA Games. Ano yung inaasahan mong training regimen mo or mga sasalihan mo pang contest? I mean, alis akong pinas ulit for para sa US for exposure. They call it exposure a uh, girls event din sobrang laki sa San Diego, California. And then next year magsi-start yung uh, qualification for Olympic 2020 sa para makakuha ka ng ticket slot, kailangan mo mag-participate ng SLS X Games like every events. Um, kasali po ako sa finals for uh, for SLS sa Brazil this January uh, next year sa January po. Ang pangarap mo rin, maging unang-unang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics para sa skateboarding. Oo oh, naman po, first. Golden po yun for, for the future. At nakafocus din tayo sa Olympic 2020 sa Tokyo, Japan mm -hmm. para sa skateboarding. Ba Malay natin dito makukuha yung first gold medal sa Philippines. Oo, di ba? And of course, ang goal natin hindi lang para magkaroon ng nag-iisang Margie, kundi magkaroon ng marami pang... Mar medalist mula sa Pilipinas na pag sinabi ng mga tao Philippines sasabi nila ito yung bansa na maraming magagaling na wow. skateboarders parang um, parang Brazil din di ba ano yung kailangan na suporta ng mga Filipino skaters uh, kailangan na support from government officials like yung top yung world class facilities uh, world class facilities uh, skateboard yung pwede natin ipahiram or pwede nilang dalin sa bahay or sa skate park or kahit instead na pwede din namin ata gawing PE yung skateboarding kasi Ay, whole, whole body nakakagalaw yun. Oo, Magandang tama. ano din yun sa mga legs. Well, ngayon na nanalo ka, ang dami sigurong mag -e enroll kung magkaroon ng ganong program. Oo. Margie, ang daming batang may inspire sa'yo, ang daming uh, Filipinos all walks of life. May kita kwento mo at may inspire. Anong mensahe mo sa lahat ng mga skaters na tumitingala sa iyo at sinasabing gusto ko maging Margie? Um, sa lahat ng skaters dito sa Pilipinas, salamat na pa-inspire ko kayo at salamat naging inspirasyon ko kayo para ma makamit ko yung gold medal sa Asian Games. I mean, pati rin sa uh, Olympic 2020 sa Tokyo, Japan. At Pagpatuloy nyo lang mag-skate at skate safe lang lagi. Tapos, huwag nyo na rin haluan ng pangit o bisyo yung pagsiskate para di naman pangit yung pagtingin ng ibang tao. Yan po. Mm. Para mabago din. Yung para pangit. mabago din. Oo. Ano rin yung mensahe mo para sa mga Cebuano na proud na proud? Pwede mo sa nyang i-greet in Bisaya. Sa tanan Cebuano dira sa Cebu, especially sa mga skaters dira na bogtail. <laughs> Og... Sa tanan ng mga local spots dira sa Jones, sa uh, Mandawi Plaza Independencia, uh, Mandawi Gezo, sa uh, Lazayon, sa Mingla, sa Naga, sa Open. Then, uh, lahat tanan sa mga skater dira. Mara, thank you. Mm. Last na, pagka tayo mag-wrap up, pwede mo ba kaya akong turuan ng sayaw? Sige, sige. Flossing? Flossing. Flossing. Step uh, by step, paano mag-flossing alam Marty? Okay. So, first, lalabas mo yung ganun. Lalabas ko? Kabila. Kabila. Tapos papasok mo yung isa. Yung isa. Tapos labas mo ulit. Labas. Pasok, pasok. kabila. Bilisan mo konti. Labas, pasok mo yan. Yo, <laughs> galing oh, pwede ka na mag-gold medal. Pwede na mag-gold. Congratulations, Margie Didal, nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Susubaybayan namin ang journey mo as you go to the Olympics. And sana makakuha tayo ng gold medal para sa Pilipinas. Again, this is Settling the Score. I'm Siege Nantenko and see you next time. Hey everybody, this is Anton Rojas. For more sports updates, keep watching The Score and make sure to subscribe to our YouTube channel. That's ABS-CBN Sports and Action.